हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका एक बार फिर इकोनॉमी स्कूल में मैं हूं सफी हैदर और जैसा कि ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का मैं आपको कोर्स करा रहा था तो उसके अंदर 11 वीडियो जो है 11 वीडियो वो मैं आपके कंप्लीट करा चुका था प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो मेरा लास्ट वीडियो था लेकिन जैसे कि बोर्ड एग्जाम जो सर पर है विद्यार्थियों के तो इसलिए मैं 10 से 15 दिन के अंदर जितना भी कोर्स बाकी रह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा तो आज जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट होती क्या है तो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट एक तरीके से एक्सपेंडिचर होता है क्या होता है एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कौन करता है प्रोड्यूसर करता है क्योंकि कॉस्ट किसको उठानी पड़ती है कॉस्ट उठानी पड़ती है प्रोड्यूसर को ठीक है ना तो वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है और किस पर करता है क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो किससे होता है प्रोडक्शन होता है इनपुट्स से इनपुट्स जो कि फैक्टर कहलाते हैं जिनको आप इनपुट्स भी कह सकते हो या फिर फैक्टर भी कह सकते हो तो जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर्स से एक तरीके से प्रोडक्शन होता है और उन फैक्टर्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा वही एक तरीके से कॉस्ट कहलाती है ठीक है तो आइए देखते हैं तो एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट आज हम पढ़ रहे हैं यानी लागत की अवधारणा या आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको समझ में आएगा ठीक है दोनों ही तरीके से मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर और दोनों ही तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं ठीक है ना तो कॉस्ट uh, होती क्या है तो एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है किस पर करता है फैक्टर पर ठीक है ना यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई ठीक है ना तो अब देखते हैं हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज यानी खरीदना किस पर फैक्टर को खरीदना इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स अब यहां पर दो चीजें आ गई एक तो फैक्टर इनपुट्स और एक आ गया नॉन फैक्टर इनपुट्स ये क्या चीजें होती है ठीक है ना तो जो फैक्टर इनपुट्स होती है जैसे कि लेबर हुआ कैपिटल हुआ ठीक है ना लेबर हुआ कैपिटल हुआ उसके अलावा लैंड हुआ ये सब फैक्टर इनपुट्स कहलाते हैं जो कि साधन लागत कहलाती है ठीक है ना और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होती है तो नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल हुआ या फिर जो फ्यूल वगैरह जो यूज में लिया जाता है यानी कि कच्चा माल और पेट्रोल ठीक है ना तो वो क्या कहलाता है वो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया वो नॉन फैक्टर इनपुट्स कहलाते हैं और फैक्टर इनपुट्स जो फैक्टर हम यूज में लेते हैं ठीक है ना अब ये तो हो गया अर्थ आपको समझ में आ गया होगा यानी साधनों पर जो व्यय किया जाता है उन साधनों पर किया गया व्यय ही एक तरीके से लागत कहलाता है कॉस्ट कहलाता है एक्सपेंडिचर होता है किस पर फैक्टर्स पर नॉन फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर इनपुट्स पर ठीक है ये हो गया कॉस्ट का अर्थ कॉस्ट की मीनिंग अब ये कॉस्ट जो होती है इसके टाइप्स कितने होते हैं कितने टाइप्स की कॉस्ट एक तरीके से हमें एक तरीके से पता करनी है तो आपके जो सीबीएसई और आरबीएससी में जो सिलेबस है उसमें जो मेन टाइप्स ऑफ फैक्टर्स बता रहा था वो थ्री टाइप्स ऑफ फैक्टर्स बता रहा था कितना थ्री टाइप ठीक है ना एक तो होता है मॉनेटरी कॉस्ट जिसको कि हम मौद्रिक लागत कहते हैं एक होता है सोशल कॉस्ट जिसको हम सामाजिक लागत कहते हैं इस सोशल कॉस्ट को रियल कॉस्ट भी कहा जाता है और एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे भी बहुत सी बार पूछा जाएगा और एक नंबर दो नंबर में अधिकतर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी जाती है जिसको हम अवसर लागत कहते हैं ठीक है ना तो पहली चीज होती है आपकी मॉनिटरी कॉस्ट मौद्रिक लागत सोशल कॉस्ट सामाजिक या फिर रियल कॉस्ट भी इसको बोला जाता है ठीक है और थर्ड होती है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर लागत ठीक है ना अब सबसे पहली वाली पे हम चलते हैं हमारी जो सबसे पहली है मॉनेटरी कॉस्ट वो एक तरीके से जो मनी एक्सपेंडिचर होता है इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि जो मनी एक्सपेंडिचर साधनों पर फैक्टर्स पर किया जाता है वो एक तरीके से मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर पे जो खर्च किया लेबर पे जो एक्सपेंडिचर किया तो लेबर आया लेबर को अगर आपने फाइव दिए पर डे तो वो फाइव क्या है वो एक तरीके से मनी के रूप में दिए तो वो आपकी मौद्रिक लागत मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है ये जो मॉनेटरी कॉस्ट होती है ये एक तरीके से दो प्रकार की होती है दो प्रकार से इसको यूज में लिया जाता है एक तो क्या होता है मॉनेटरी कॉस्ट जो प्रोड्यूसर होता है उस प्रोड्यूसर की जो सेल फोन होती है सेल फोन का मतलब प्रोड्यूसर की गाड़ी पे हुआ खर्च प्रोड्यूसर के मकान पर हुआ खर्च प्रोड्यूसर ने मान लो कोई फिक्स कैपिटल लगा रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है ये सब एक तरीके से सेल फोन होती है जो उसे खुद को उठानी पड़ती है तो वो कहलाती है इम्प्लीसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट इम्प्लीसिट कॉस्ट जो कि मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर मॉनेटरी कॉस्ट का एक टाइप है और एक होती है एक्सप्लीट एक्सप्लीसिट कॉस्ट ये क्या होती है ये उसको सेल बॉन्ड नहीं करनी पड़ती है बल्कि फैक्टर्स को खरीदने पर यानी फैक्टर्स को परचेज करने पर जो वो उठाता है
आ, क्या होती है मनी एक्सपेंडिचर जो फैक्टर्स पे किया जाता है ये दो प्रकार की होती है इम्प्लिस्ट कॉस्ट और एक्सप्लिट कॉस्ट इसको हिंदी में अव्यक्त लागते हो व्यक्त लागते बोलते हैं ठीक है ना और यहां पे जो सेल्फ फॉर्ड सेल्फ फॉर्ड मैंने यहां पर लिखा है यानी कि सेल्फ ओन यानी उसकी खुद की गाड़ी पर किया गया एक्सपेंडिचर उसके द्वारा जो फिक्स कैपिटल अगर रखा है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ये सारी चीजें सेल्फ ओन कहलाती है और अब जो व्यक्त लागते हैं वो इनपुट्स आर परचेज यानी जो इनपुट्स खरीदे जाते हैं उन पर जो परचेज का जो एक तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो एक्सप्लिसिट यानी व्यक्त लागते कहलाती है और अव्यक्त लागते आप इसको दूसरी तरीके भी समझ तरीके से भी समझ सकते हो व्यक्त लागते यानी एक्सप्लिसिट जो होती है वो लागते हिसाब किताब में लिखी जाती है जबकि जो अव्यक्त लागते होती है जो इम्प्लिसिट होती है वो हिसाब किताब में नहीं लिखी जाती है क्योंकि वो उसकी सेल फोन होती है ठीक है ना अब आप आसानी से इसको समझ गए होंगे ये अधिकतर दो नंबर में अधिकतर इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आप इसको आसानी से अच्छे से याद कर सकते हो जहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा और अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार वापस देखिए आपको इसके लिए किसी भी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको लगभग सेवेंटी तक भी लाने हैं तो आप आसानी से मेरे इस कोर्स से ला सकते हैं ठीक है ना तो आइए बढ़ते हैं आगे ये तो होगी मॉनिटरी कॉस्ट अब चलते हैं हमारे आगे की जो थे वो कौन सी है सोशल कॉस्ट जिसको कि हम रियल कॉस्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं रियल कॉस्ट सोशल कॉस्ट इसके नाम से आपको पता पड़ रहा है यानी एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि जो सोसाइटी है उसको इफेक्ट करती है सोसाइटी को एक तरीके से इफेक्ट करती है फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी फैक्ट्री लगी हुई उस फैक्ट्री से अगर मान लो स्मोक निकल रहा है जो धुआं निकल रहा है या फिर कोई गैस निकल रही है ठीक है ना तो उससे क्या होता है लोगों के लिए वो हानिकारक होता है लोगों को इससे काफी दिक्कत होती है तो वो जो कॉस्ट होती है जो कष्ट और त्याग जो सोसाइटी को झेलने पड़ते हैं वो सोशल कॉस्ट कहलाती है जिसको हम रियल कॉस्ट कहते हैं यानी इफेक्ट टू द सोसाइटी यानी किसको इफेक्ट करती है ये सोसाइटी को इफेक्ट करती है इसको सोशल कॉस्ट कहते हैं और इसको रियल कॉस्ट भी कहते हैं ये जो कॉस्ट है ये अकॉर्डिंगली एक तरीके से जो हमारे मार्शल है उन्होंने इसको जो रियल कॉस्ट थी उसको सोशल कॉस्ट कहा है तो इसको रियल कॉस्ट भी कहा जाता है और सोशल कॉस्ट भी कहा जाता है ठीक है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियल कॉस्ट को सोशल कॉस्ट किसने कहा तो वो कहा किसने मार्शल ने ठीक है अब बढ़ते हैं अपन आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बहुत ही एक अच्छे छोटे से उदाहरण से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव एक तरीके से होता है वो ज्यादा बेस्ट हो ठीक है ना चलो मैं आपको इसको इसका एक एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी में काम करते हुए उसको फोर हंड्रेड रुपीज मिल रहे हैं और आपको पता होता है साधन वैकल्पिक प्रयोग वाले होने चाहिए तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी ठीक है ना अब उसको वहां पे फोर हंड्रेड रुपीज मिल रहे हैं लेकिन माना कि अगर वो किसी उसके सर्वोत्तम उपयोग में काम करता किसी और कंपनी में काम करता अपने सर्वोत्तम उपयोग में बेस्ट जहां पे उसका प्रयोग हुआ हुआ होता यूज हुआ हुआ होता तो वहां पर उसको मान लो फाइव हंड्रेड रुपीज मिलते हैं तो वो जो सौ रुपए जो हंड्रेड रुपीज का जो अंतर है डिफरेंस है वो जहां पे काम कर रहा है उसको वो हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ताकि वो अपने उस सर्वोत्तम उपयोग में ना जाए और वहां पर काम करे तो वो जो हंड्रेड रुपीज हुआ वो क्या हुआ वो हंड्रेड रुपीज ही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है ठीक है ना तो साधन जो है जो फैक्टर है वो अपने अन्य उपयोग में जाने से बचने आ, बचे तो वहां पर जो उसको मिल रहा है उसका डिफरेंस उसको अदा कर दिया जाए वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है ना तो सीधी सी बात है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स किसी भी वस्तु की हो सकती है इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड्स डेट इज सेक्रीफाइस यानी कि जो सेक्रीफाइस की जाती है अन्य जगह पर जाने के लिए मैंने आपको इसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको इसका एग्जांपल दिया है बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हो यहाँ पर वस्तु के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है वस्तु के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हो ठीक है ना अब चलते हैं अपन आगे साधन का वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो जो वह अन्य सर्वोत्तम उपयोग से प्राप्त करता है हिंदी में बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ सकते हो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उससे साधन का वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त होनी चाहिए जो वह अन्य सर्वोत्तम उपयोग से प्राप्त कर सकता है डेट्स इट ओके ये थे हमारे टाइप्स ऑफ 
कॉस्ट अब यहाँ पर हम जो मेन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पे दो चीजें मुख्य रूप से आती है एक तो आती है शॉर्ट रन कॉस्ट और एक आती है लॉन्ग रन कॉस्ट जिसको हम अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत के नाम से जानते हैं अल्पकाल का मतलब होता है जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और दीर्घकाल का मतलब होता है जो टाइम पीरियड है वो अनलिमिटेड होता है ठीक है ना इसकी कोई एक तरीके से लिमिट नहीं है कि भाई इतना होना चाहिए अनलिमिटेड और जो शॉर्ट रन है उसमें लिमिटेड ठीक है ना ओके तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है अब चलते हैं अपन आगे शॉर्ट रन में क्या होती है शॉर्ट रन में जो कॉस्ट होती है वो एक तरीके से शॉर्ट रन में क्या होता है आपने इससे पहले प्रोडक्शन पढ़ा था तो प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं तो फिक्स फैक्टर की जो लागत आती है जो कॉस्ट आती है वो फिक्स आएगी और जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो लागत आती है कॉस्ट आती है वो वेरिएबल आएगी यानी जो शॉर्ट रन पीरियड होता है उस शॉर्ट रन पीरियड में जो कॉस्ट होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है वो कौन सी होती है एक तो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट यानी जो फिक्स से फैक्टर से कॉस्ट आई वो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी जिसको हम बोलते हैं जो वेरिएबल फैक्टर से जो कॉस्ट आई वो ठीक है ना तो हम पढ़ लेते हैं इसको आसानी से तो पहली जो होती है वो होती है हमारी टीएफसी जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन कॉस्ट में कॉस्ट जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की टीएफसी टीवीसी और इन दोनों से मिलकर जो बनती है वो टीसी ठीक है ना अब टीएफसी क्या होती है तो टीएफसी मैंने आपको बताई क्योंकि साधन स्थिर है फैक्टर स्थिर है फैक्टर स्थिर है फिक्स है तो जो कॉस्ट आएगी वो भी फिक्स आएगी यानी डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट ये लास्ट के तीन वर्ड आपको अच्छे से याद रखने हैं द चेंज ऑफ आउटपुट यानी आउटपुट चेंज हो या ना हो ये कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल मान लो आउटपुट जीरो हो तब भी ये कॉस्ट हमें अदा करनी पड़ेगी आउटपुट सो हो तब भी ये कॉस्ट हमें अदा करनी पड़ेगी उतनी की उतनी जितनी हम जीरो पे कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल ये कॉस्ट होती कौन सी टोटल फिक्स कॉस्ट में आप कौन कौन सी कॉस्ट ले सकते हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट में आप ले सकते हो जैसे वॉचमैन वॉचमैन आपकी बेटी पे अगर काम नहीं भी हो रहा है तो भी आपको उसका जो जो भी खर्चा है वो देना पड़ेगा उसके अलावा जो आपके परमानेंट जो एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं उनको आपको खर्चा देना पड़ेगा भले ही आपके वो प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये फिक्स कॉस्ट कहलाती है जो कि आपको देनी ही है ठीक है ना और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये इसी का उल्टा होता है इट इज द वेरी विद द चेंजेस इन द आउटपुट यानी आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ती है आउटपुट कम हो जाता है तो कॉस्ट भी कम हो जाती है फॉर एग्जाम्पल जो लेबर है जो लेबर पे हम खर्च करते हैं या फिर कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं ये एक तरीके से वेरिएबल कहलाती है अगर हमारी फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है तो हम किसी लेबर को हमारे यहाँ पर रखेंगे या नहीं रखेंगे काम होएगा तभी रखेंगे यानी काम हुआ तो कॉस्ट आई बाकी नहीं आए ठीक है ना वो कहलाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ठीक है अच्छे से आप समझ गए होंगे तीसरी होती है टीसी जो टीसी होती है टोटल कॉस्ट वो टीसी जो होती है वो एक तरीके से टीएफसी और टीवीसी का योग होती है उसको एड कर दे यानी शॉर्ट रन पीरियड में जो टोटल कॉस्ट होती है वो टीएफसी और टीवीसी दोनों के एडिशन से बनती है वो दोनों को आप एड कर दीजिए वहां आपकी टीसी आ जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इनके वक्र कैसे बनते हैं करो कैसे बनते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं आगे एक चीज और अपन समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट में एक एवरेज कॉस्ट भी होती है क्या होती है एवरेज कॉस्ट वो एवरेज कॉस्ट क्या होती है क्योंकि अधिकतर टीएफसी टीवीसी और जो एवरेज कॉस्ट होती है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ठीक है ना तो एवरेज कॉस्ट आप समझ लीजिए शोर्ट रन में क्या होती है देखिए टीएफसी जो होती है उस टीएफसी में टीएफसी से बनती है एएफसी टीवीसी से बनती है एबीसी और टीसी से बनती है एसी ठीक है ना कैसे बनती है वो देखिए आप टीएफसी जो है ना हमने ऊपर पढ़ी टोटल फिक्स कॉस्ट उसमें आप जो उत्पादन इकाइया है उनका भाग दे देंगे प्रोडक्शन का तो वो क्या कहलाएगी आपकी वो आपकी एएफसी कहलाएगी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट में आप क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो वो आपकी आ, क्या कहलाएगी एएफसी कहलाएगी और यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे आप क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो वो आपकी एबीसी कहलाएगी और यहां पर लास्ट में अगर आप क्या करेंगे जो टीसी है उसमें प्रोडक्शन का भाग दे देंगे तो वो आपकी एसी कहलाएगी जो टीसी है आप वो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप एएफसी प्लस एबीसी करेंगे तो भी टीसी आपकी निकल जाएगी तो ये कुछ एवरेज कॉस्ट होती है औसत लागत होती है जो कि इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है और अधिकतर पूछी जाती है इनके भी वक्र बनते हैं करो बनते हैं कैसे बनते हैं अभी भी बताने वाला हूं बस एक छो
ये तो हो गया शॉर्ट रन की बात अब चलते हैं अपन लॉन्ग रन जो दीर्घकालीन लागत होती है अब देखिए आप शॉर्ट रन में क्योंकि कुछ साधन स्थिर कुछ फैक्टर वेरिएबल यहां पर क्या होता है लॉन्ग रन में जो सभी फैक्टर्स होते हैं वो सभी फैक्टर्स वेरी करते हैं सभी के फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं तो यहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग नहीं होती है केवल टोटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट सेम जैसे शॉर्ट रन में होती है वैसे ही होती है तो एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस यहां पर दो चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है वो है एल और एल ठीक है ना एल और एल जो एल होती है यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो कैसे बनती है और जो एल है वो क्या होती है ये दो चीजें आपको देखने की जरूरत है ठीक है ना तो आते एल ए सी एल ए सी जो होता है सेम शोर्ट रन में जैसा बनता है सेम आकार वही होता है लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको एक तरीके से बनाया कैसे जाता है हाउ टू मेक एल ए सी तो वहां पर आपको क्या करना होता है वहां पर आपको जो शोर्ट रन में जो एसी वक्र बनते हैं ना उनका एक गुच्छा बनाना है यानी उनका गुच्छा बनाकर उनको स्पर्श करती हुई जो रेखा जाएगी वो कहलाएगी आपकी लॉन्ग रन एसी जिसको हम इनवलप कर भी कहते हैं लिफा लिफाफा वक्र हिंदी में और आवरण वक्र ठीक है ना वो कहलाता है एल कैसे बनता है वो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा चलो बता ही देता हूं जैसे शोर्ट रन जो है वो यू आकार का बनता है यू आकार का तो यहां पर जैसे चलिए अभी आपको आगे ही बताता हूं और एल एम में भी वही चीज जो एक तरीके से एक साधन में परिवर्तन करने से टोटल प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट में सॉरी टोटल कॉस्ट में आने वाला परिवर्तन जो चेंज है वो आपका एल एम सी कहलाता है ये भी यू आकार का होता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहा है लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये मैं भी आपको बताता हूं अब सारे वक्र अपन देख लेते हो मैं आपको एक बार समझा देता हूं ठीक है ना ये चीजें आपको हो गई आप एक बार चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं तो ले लीजिए ठीक है तो अब अपन देखते हैं अब अपन देखते हैं कि ये क्या होती है और मतलब इसके वक्र कैसे बनते एल ए के हो या फिर जो एवरेज कॉस्ट है या फिर जो फिक्स कॉस्ट है उनके वक्र किस तरीके से बनते वो चीजें मैं आपको बता देता हूं और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ए एफ सी ए बी सी ए सी टी एफ सी टी वी सी ये कैसे निकालेंगे तो ये चीजें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ ठीक है ना देखिए सबसे पहली चीज जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो जो टोटल उत्पादन होता है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तक ठीक है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको चित्र भी बता दूंगा और यहाँ पर फिर आप लेंगे टी फिर लेंगे आप पीवीसी फिर लेंगे आप टी फिर लेंगे आप ए फिर लेंगे आप ए फिर ए और लास्ट में एम ठीक है ना ये चीजें आपको लेनी है ठीक है तो अब इसमें क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको कैसे क्या होगा देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है टीएफसी लेनी है टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि उत्पादन हो या नहीं हो ये फिक्स रहती है यानी जो पर क्वांटिटी है वो सब पे ये फिक्स रहेगी फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम आ, दस मान लेते तो दस पे फिक्स रहेगी अगर हम पचास मान लेते तो पचास पे फिक्स रहेगी फॉर एग्जाम्पल हम दस मान लेते तो ये दस जीरो पे भी दस रहेगी एक पे भी दस रहेगी दो पे भी दस और यानी सारी इकाइयों पे ये दस दस ही रहेगी ठीक है अब आते हैं अपन टीवीसी पर टीवीसी जो होता है वो उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती है ये मैंने अभी आपको बताया था उत्पादन नहीं होगा तो ये भी नहीं आएगी उत्पादन जीरो है तो टीवीसी जीरो रहेगी फॉर एग्जाम्पल उत्पादन बढ़ा तो टीवीसी बढ़ गई दस से दस हो गई फिर मान लो ट्वेंटी हो गई फोर्टी हो गई ठीक है ना इस तरीके से बढ़ रही है सिक्सटी हो गई सेवनटी हो गई फिर यहां पर सेवेंटी ही रही और यहां पे सेवेंटी फाइव हो गई ठीक है ना ओके ये कैसे हुई ये भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे हम जो टीवीसी लेते हैं वो टीवीसी जो है वो पहले हम बढ़ती दर से बढ़ाते हैं फिर घटती दर से बढ़ाते हैं यहां देखिए आप जीरो से दस दस बढ़ा दस से पच्चीस पंद्रह बढ़ा पच्चीस से पैंतालीस बीस बढ़ा यानी बढ़ती दर से बढ़ाया फिर पैंतालीस से साठ पंद्रह हो गया साठ से सितर दस हो गया सितर से सितर जीरो हो गया यानी यहां पर वापस घटती दर से हुआ यानी पहले बढ़ती दर से बढ़ाना है फिर घटती दर से बढ़ाना है टीसी क्या होगा इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो वो टीसी आ जाएगा ठीक है ए एफ सी ए एफ सी यानी दस में आप जीरो का भाग देंगे फिर आप दस में एक का भाग देंगे दस दस में दो का देंगे पांच ये इस तरीके से आपकी ए एफ सी आ जाएगी टीवीसी यहां पर भी वही चीज टीवीसी में आप उत्पादन इकाइयों का भाग देंगे जीरो में दस में एक का फिर पच्चीस में दो का पैंतालीस में तीन का साठ में चार का इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी एबीसी आ जाएगी या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या फिर जो टीसी अलग से दे रखी है उसमें आप क्वांटिटी का बांध दे दीजिए तो आपकी एसी निकल जाएगी है ना और एमसी क्या होती है 
जो इकाई हम बढ़ाते गए और टोटल कॉस्ट में परिवर्तन आता गया वो तो टोटल कॉस्ट जो भी आपाई यहाँ पे आएगी उसमें जो परिवर्तन आ रहा है जैसे मान लो यहाँ पे जीरो आई और फिर दस हुई ठीक है ना दस और दस बीस हुई सॉरी ठीक है ना और यहाँ पे दस थी दस बीस दस और पच्चीस यहाँ पे कितने हो गई पैंतीस हो गई तो इस तरीके से दस से बीस बढ़ी यानी दस हमारी एमसी क्या आ गई दस बीस से पैंतीस यानी एमसी पंद्रह ये इस तरीके से आपकी एमसी निकल जाएगी तो कैसे निकलता है ये आपको पता पड़ गया आपसे कहीं पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको टीपी एपी एमपी का पूछा जा सकता है टीसी एसी एमसी का पूछा जा सकता है आपको हो सकता है टीयू और एयू का पूछा जा सकता है एमयू का ठीक है ना तो आप आसानी से इसको कर सकते हो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये चार नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक है ना तो आप इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा मैंने आपको सब बता दिया है कैसे क्या निकालते हैं ठीक है ना अगर आपको एक चीज दे दी जाए एक चीज नहीं दी जाए तो आप दूसरी चीज आसानी से निकाल सकते हो ठीक है ना ये तो हो गया हमारा वक्र सॉरी न्यूमेरिकल जो मैंने आपको एग्जांपल देना था वो दिया अब अपन यहाँ पे इनके वक्र कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना तो इनके जो वक्र है वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे टीएफसी वक्र जो बनेगा वो टीएफसी वक्र क्योंकि दस दस पे स्थिर है तो इधर वाई एक्स और इधर एक्स एक्स और यहाँ पे जीरो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और जीरो यानी इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं अब जो आपका वक्र बनता है टीएफसी टेन पे स्थिर है तो यहाँ पे इधर हम टीएफसी लेंगे इधर हम पीवीसी लेंगे टीसी भी इधर ही लेंगे ए भी इधर ही लेंगे ए भी इधर ही लेंगे और एबीसी भी इधर ही लेंगे और इधर लेंगे हम उत्पादन इकाइया क्वांटिटी ठीक है ना तो अब कैसे करते हैं तो जो टीएफसी है वो दस पे स्थिर है फॉर एग्जाम्पल यहाँ दस है तो सभी इकाइयों पर दस दस ही आएगी ये इस तरीके से टीएफसी वक्र बनेगा ठीक है ना टीवीसी वक्र जो वो पहले बढ़ती दर से फिर घटती दर से तो पहले बढ़ती दर से बनेगा और फिर घटती दर से ये इस तरीके से बनेगा इसको बोलेंगे हम टीवीसी इसी तरीके से सेम क्योंकि इसमें केवल दस बढ़ेगा और वो आपका टीसी वक्र हो जाएगा सेम इसी प्रकार से बस थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये टीसी वक्र हो गया ठीक है ना तो ये इस तरीके से उल्टे एस आकार की तरह बनते हैं टीसी और टीवीसी वक्र और ये टीएफसी वक्र बनता है जो आपके बाकी के वक्र है ए के अलावा ए जो है वो इस प्रकार से बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर क्या बोलते हैं हाइपर बोला आयताकार अति ठीक है ना इस प्रकार से बनता है ये कभी जीरो नहीं होता है एएफसी कभी जीरो नहीं होती है क्योंकि कुछ ना कुछ टीएफसी होती है और टीएफसी होती है तो फिर कुछ ना कुछ आंसर आपके आएगा तो ये कभी जीरो नहीं होती है और एएफसी इस प्रकार से बनती है बाकी जितने भी वक्र हैं एसी एमसी और ये वो एसी एमसी और एबीसी ये सब यू आकार के बनते हैं इस प्रकार से ये इस प्रकार के ठीक है ना तो ये मैंने आपको आकार बता दिया और एक लास्ट चीज बता देता हूं वो लास्ट चीज क्या है एमसी और एसी में जो रिलेशन होता है वो एमसी और एसी का रिलेशन अधिकतर अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि दोनों साथ में बनते हैं जब हम आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसके अंदर हम साथ में उसको बनाएंगे तो कैसे होता है इनमें रिलेशन क्या होता है वो आपको बता देता हूं जो आपका एसी वक्र बनता है वो ऐसा बनता है और जो एमसी वक्र बनता है वो ऐसा बनता है दोनों युवा आकार के लेकिन फर्क क्या है इसमें ये एमसी वक्र और ये एसी वक्र ठीक है ना अब यहां देखिए रिलेशन देखना आप जो एमसी वक्र है और जो एसी वक्र है वो प्रारंभ में दोनों एक तरीके से डिस्क्रीज हो रहे हैं दोनों गिर रहे हैं लेकिन जो एमसी है वो कम है इसके मुकाबले ये कम है एमसी और ये एसी जो है वो ज्यादा है ठीक है पहला रिलेशन दूसरा रिलेशन जो एमसी कर्म है वो एसी को उसके जो मिनिमम पॉइंट है उस पर काट यहां पर काटा यहां से एसी क्या हुआ बढ़ने लग गया यहां पर सबसे कम है एसी यहां से बढ़ने लग गया और तीसरा अंत में दोनों बढ़ते हैं दोनों इंक्रीज होते हैं लेकिन जो एमसी है वो एसी से ज्यादा होता है एसी से ज्यादा होती है ठीक है ना तो पहले दोनों घटते हैं दोनों डिस्क्रीज होते हैं एमसी कम होती है एसी से जो एमसी है वो एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटती है न्यूनतम बिंदु पर और अंत में दोनों बढ़ते हैं एमसी जो है वो एसी से ज्यादा होती है मैक्सिमम होती है ज्यादा होती है ठीक है ना तो ये चीज आपका आज का टॉपिक रहा कॉस्ट यहां पे मैंने आपको सारा बता दिया अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिवेन्यू और जो इक्विलिब्रियम होता है फार्म का वो कैसे होता है और उसके बाद जो आपके मार्केट है वो फिर हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी उसके बाद हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे तो आज के लिए इतना ही अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए ओके धन्यवाद